എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് അബുദാബിയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ദുബായാണ് താമസം പക്ഷേ ഇതൊരു കസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് നാല് ദിവസം നാഷണൽ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ എന്താ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ അവർ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി സമയം ഏകദേശം പുലർച്ചെ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ ബ്രസീലിൻ്റെ കളിയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് മീൻ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവർ ഡെയിലി എപ്പോഴും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് അതായത് പാർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഈ കടലിൽ സെപ്പറേറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അവിടെ അടുത്ത് പാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ സമയം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് പുലർച്ചെയാണേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കസിൻസ് ഉണ്ട് ദാബി ടൗൺ ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റുകളൊക്കെ കണ്ട ഈ നാഷണൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് യു എ ഇ നാഷണൽ ഡേ ആണ് ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ലൈറ്റ്സൊക്കെ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ നാഷണൽ ഡേ ഇതാ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്തിയത് ആക്ച്വലി പ്ലേസ് വരുന്നത് അൽ ഖുറാവ് ബീച്ച് അതായത് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അബുദാബി എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബീച്ചാണ് കേട്ടോ അൽ ഖുറാം ബീച്ച് എന്നാണ് പേര് അതായത് ഏകദേശം അബുദാബി സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ മാക്സിമം പോയാൽ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാത്രിയല്ല ശരിക്കും പുലർച്ചയായി ഏകദേശം രണ്ടു മണിയായി സമയം അപ്പൊ ദാ ഒരുപാട് ഫാമിലീസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കണോ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല നല്ല നല്ല തീരെ ക്ലാരിറ്റി അധികം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് കാഹുള്ള ലൈറ്റ് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇനി ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ അതായത് ഒക്കെ കരിങ്കല്ലാണ് ശരിക്കും കരിങ്കല്ലിന് അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെ വരെ ഒക്കെ വെള്ളം പകല് വെള്ളം കയറുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ രാത്രി വെള്ളം കുറേ താലോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ താലോട്ട് ഇറങ്ങും ക്ലിയർ വീതിയോ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണേ ആ ഇനി ഇതാ ഇറങ്ങാൻ പോ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ട് കൂടെ ചേട്ടനുണ്ട് പിന്നെ ഇനി എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞുതരും ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചൂണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാതെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സാധാ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയില്ലേ അത് ഇട്ടിട്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ചൂണ്ടയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിന് ഈ ചേട്ടനെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് ഈ തോലൊക്കെ പോക്കി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസ് പീസാക്കി വെച്ച് ചൂണ്ടയൊക്കെ ഓർക്കാനുള്ള സാധനം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സാധനത്തെ ഏറ്റവും നമ്മളിപ്പോ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് സാധനം നമ്മള് ലൂസ് ആക്കിയത് അപ്പോ ഇതാ ചെറുതീകരിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഞാൻ കണ്ണുപിടിച്ചു ഏറ്റവും അടുത്ത കണ്ണ് ഞാൻ പിടിച്ചു ഇത് 
റോഡ് ഓക്കെ ഈ റോഡിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഫുൾ എക്സ്റ്റൻഷനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരേ റോഡിൽ നമ്മൾ ഒരേ നെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസായിട്ട് നെയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സിംഗിളായിട്ട് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓസ്റ്റൻ പിടിക്കും ചൂണ്ട രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ വലിയ നമ്മുടെ ചൂണ്ട വരും ചൂണ്ട വരും മുമ്പിൽ അതാണ് ഈ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈ വരും അപ്പോൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പിടിക്കും അതേ സമയത്ത് ഈ പിടുത്തം ഇടത്തെ കൈക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിക്കാം ഈ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഫിഷ് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീനെ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫിഷോ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മീനെ അടിച്ചു നോക്കിക്കും എനിക്ക് അപ്പോൾ വലത്ത കൈ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് ഇടത്ത കൈയിലാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഷ് അടിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശരിക്കും പ്രോപ്പർ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫിംഗറിൽ ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിക്കാം ഇവിടെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്രീയാണ് ഇനി ആ ഗറിയിലാണ് ഇത് തുറന്നിട്ട് ആ കത്തി ലൈഫ് നമുക്ക് ഇപ്പം ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം എല്ലാ കുളത്തിലും നമ്മള് ഇതോ എല്ലാ കുളത്തിലും ഓരോ പീസായിട്ട് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളങ്ങനെ കൊളുത്തി വിട്ടേക്കും ഏത് കൊളത്തിലാണ് ആ ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ ഉള്ള മീനൊക്കെ കണ്ണനെ ഇന്നലെ കിട്ടിയില്ലേ അതൊരു നാനൂറ് ഗ്രാമാണ് അതായത് ഇത് വയ്യോ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ട ഈ സാധനം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് കൊളുത്ത് വരും മൂന്ന് കൊളുത്തിലും തീറ്റ ഇടും ഉണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഈ കട്ട ഇത് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് താന്ന് പോകുന്ന സാധനം ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്നിലും തീറ്റ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അത് ഈ താഴെ വെക്കാം ഓക്കണേ കണ്ണി ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന പിടിച്ചോ ലേശം ഒന്ന് വലിക്കുന്നു ആ വെച്ചോട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിയെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി ഒരു ചെറിയ ലൂസിൽ അതായത് പിടിച്ചാൽ മതി ചെറിയ ലൂസിൽ ഇനി ഒഴിവാക്കി വിടും പതിയ റൊട്ടേറ്റ് നല്ല അല്ല ലേശം ലൂസാ ലൂസാക്കി ഇനി കൈ ലൂസാക്കി വിട്ടോ 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 ഇനി കൈ വിട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കണ്ണില്ലേ ഇവിടെ ഒരു കൊളുത്ത് ഇത് അതല്ല ഏറ്റവും പൊസിഷൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കണ്ടോ ഇതാണോ ആ അത് തന്നെ ആ കണക്ഷൻ വരിക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ നമ്മൾ ഈ ചൂണ്ട വലിക്കാവൂ ഓക്കെ 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 ഈ കണക്ഷൻ വരിക നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാവൂ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് സെറ്റായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഓക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഈ കണ്ണിയില്ലേ ഈ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തൊട്ട് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പിടിക്കും തിരിച്ചു ഈ റോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൂസാക്കി ഈ റോഡ് നമ്മൾ ലൂസാക്കി ഈ കൈ ഞാൻ എൻ്റെ അതായത് ഈ വിരലിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടയും ആ കണ്ണിയും ആ തീറ്റയും എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ റോഡ് ലൂസിലാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ എറിയാൻ പോവാണ് കാരണം ഈ റോഡ് ലൂസിലാണ് ഞാൻ എത്ര പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും പ്രഷറിലേക്ക് 
ആ ചൂണ്ടയും കണ്ണിയും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ റോഡിന്റെ ഏറ്റവും ഈ അറ്റത്ത് വെക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണിയുടെ ലാഞ്ചറ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കും അത്രയും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മെല്ലെ തീറ്റ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഒഴിവാക്കും മെല്ലെ അവിടെ എന്റെ സ്റ്റാൻഡിന് ഞാൻ ഓക്കെ ആക്കും അത് ഞാൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ ഈയക്കട്ട ഏകദേശം വെള്ളത്തിന്റെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മണ്ണില് വീണ് കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊരു ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചൂണ്ടക്കണ്ണി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ അത്രയും ടൈറ്റ് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ടൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയും ടൈറ്റ് വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് നിലത്ത് വീണ് തീറ്റ അവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ കണ്ണി ടൈറ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡ് താഴ്ത്തി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് സംഭവം അത് നമ്മളെ അടുത്തില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വാങ്ങി വെക്കും അപ്പം ഇനി മീന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആ എൻ്റെ പോർഷനിലെ ഇവിടുന്ന് ആ ഏറ്റവും വരെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇല്ലേ ബ്ലാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ കണ്ടു ചെറിയൊരു ഫൈബറിൻ്റെ കോട്ടിങ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ടക്ക് ടക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ മീൻ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കയ്യിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മീൻ അടിക്കുമ്പോൾ ഇനി അതും മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വലത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ചൂണ്ടലിൻ്റെ കണ്ണി ഇങ്ങനെ ഇടത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണീൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ ഈ വിരലിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതായി നമുക്ക് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതടിപൊളി 
എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം അത് പിടിച്ചിട്ട് അയ്യോ മീന കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയി പോയി അതാണ് നേരത്തെ കേട്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് കൊളത്ത് നല്ലോണം കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതിനകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിശ്രമമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വിഷമം തോന്നുമെങ്കിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാറ്റിയെടുത്തു ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ മീനും കൂടെ കിട്ടി ഇത് സെയിം സാധനം തന്നെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ കുഞ്ഞ് ഏകദേശം സമയം നാലര കഴിഞ്ഞു പുലർച്ചെ ഒന്നരയ്ക്ക് വന്നതാ ഞങ്ങള് നാലര കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം പതിയെ തിരിച്ചു തിരിച്ചു പോകും ഇനി വീണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും അബുദാബിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചൂണ്ടയിടാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നത് ഇതിപ്പം ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചയായി വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ദുബായിക്ക് പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്